everybody! Good afternoon! Welcome to Lennon's Kitchen. Sorry po, ngayon lang po ako nakapag-post uli ng video kasi po naging busy po ako for the past few weeks. Anyway, today gagawin po natin ang napakasarap na very known na sa Pilipinas na pangagahan natin o kaya pang marianda natin which is we call it pandesal. But today, we're not making any uh, regular pandesal or ubi pandesal. So ngayon po ang gagawin natin ay red velvet pandesal with cream cheese filling. So, ito po ang mga ingredients ng ating red velvet pandesal. Ito na po yung ating mga ingredients para po sa ating red velvet pandesal. So, we need flour. I'm using all farmers flour po dito. We need full milk or kaya evaporated milk, soft butter, eggs, sugar, cocoa powder, salt, yeast, and red food coloring. Then we need also bread crumbs po. Pag-coated natin mamaya. And then we also need powdered sugar and then cream cheese and vanilla extract for our filling. So that's our ingredients for our pandesal. Uh, magsimula na po tayo ng gumawa ng ating dough. So, lahat ng ingredients din pagsasahog-sahog ko po dito sa ating mixing bowl, except for the butter. So, first, is ilalagay po natin yung ating flour. Ilaw natin ito for glit. Para makita nyo po lahat. Okay? So, ilagay po natin yung ating flour, which is 4 and, uh, four and 1 4 cup ng flour. Lagay lang po natin. Ipagpagsasama ko muna po yung ating mga dry ingredients lahat. So, yung ating yeast. And then our salt. And then our sugar. Tapos po yung ating cocoa powder. Okay? And now we're gonna mix this one. Yung milk nyo po, dapat po warm. Yung eggs nyo po, dapat room temp. Para maganda po yung kalalabasan ng inyong red velvet pandesal. So, mix nyo lang po, and then you make a well in the middle. So, after we make a well, we'll put our eggs in the middle. All your wet ingredients needs to be in the middle. Tapos, ilagay po natin yung ating warm milk after putting our two eggs. Make sure po yung milk nyo is warm, hindi po hot, okay? Ilagay po natin yung ating warm milk ng padahan-dahan. Ayan. Tabi lang natin to. Then after that, we're gonna use our dough hook, okay? For mixing this one. Pero bago po natin to itimix, is lagay na po natin ng ating red food coloring. One tablespoon. Okay? So, lagay natin to. Dandahan lang po. Mag-wear po kayo ng gloves kung gusto nyo. Ako nag-wear po ako ng gloves pa nag-handle ako ng mga food color coloring. Para po hindi po ma magkakulay po yung aking mga daliri o kaya koko. So, we need one tablespoon of gel food coloring. Pero kung po liquid po ang gagamitin nyo, you need to use or you need one and a half tablespoon of food coloring po. Ayan. So, ganun po karami. Ayan. Tapos, ilagyan na po natin yung food coloring natin. Napakasarap po nito. Ayan. That one. Kunin natin yan kasi sayang yung cold cook yung natira. Ayan. Marami pa po yan. O, tingnan nyo. Nakukulay pa po. So, make sure na kunin nyo po lahat ng kulay na yan. Yung natitirang food coloring sa inyong uh, measuring spoon. Para hindi po masayang. Ayan. Okay. So, after that, we're gonna put, we're gonna use our dough hook for this. So, ilagay na po natin sa ating mixer. Don't, uh, don't put your uh, melt, uh, soft butter yet hanggang sa ma-mix ma na po ito. Okay, lagay natin ito sa ating uh, stand-up mixer. Gumagamit po ako lagi ng stand-up mixer pag gumagawa po ako ng bread o kaya ng cakes. Lagay natin ito. Meron din po akong uh, hand mixer. Ayan, so mix na po natin ng padahan-dahan. Salamat 
Inip po natin ito ng 7 to 10 minutes para makuha po natin yung magandang dough which is yung soft and napaka-elastic nga na. So, dapat ganun po yung dough nyo. Maganda. Para maganda po yung kalalabasan ng inyong tinapay. Okay? So, let's just gonna mix this one. See you in a bit po. A few moments later. So, ngayon po, lagyan po natin yung ating butter. Ready na po ito. So, I'm gonna lower my uh, mixer. Habang nilalagay po natin yung ating soft butter, which is 1 fourth uh, cup. So, ganun lang po siya. Lagyan na po natin lahat. Tapos, i-mix na po natin dito ulit. And then, we're gonna need this one for another 7 minutes. Clear ko lang po itong ating spatula. Para makuha natin lahat ng ating butter. Sayang. So, tapos i-gather natin yung lahat ng nasa gilid. Siya. Ayan. Kain butter na yan. So, tayo. Tapos, kuha natin yung butter na ito. So, lang natin lahat ng ating butter. Ayan. Now, let's gonna mix this one or knead this one. 10 minutes later. Okay, so after giving for 10 minutes, ito na po yung magiging itsura ng ating dough. So, ready na po ito. So, yan. Napaka-smooth niya na po. Ngayon, gagawin po natin ito ng parang bola. Tapos, ilalag po natin sa isang bowl na may oil at patutupuin po natin ito ng at least 1 hour. So, tagalin na po natin ito sa ating uh, mixing bowl. Yan. Kunin nyo lang po lahat ng dough na yan. Ito po'y napakalagkit na dough. So, make sure po na lagyan nyo po ng oil yung inyong dough para hindi po dumikit sa bowl nyo yung inyong dough. Okay? So, tagalan na natin saglit. So, ayan na po yung ating dough. Tatanggalin na po natin ito sa ating bowl, sa mixing bowl. Ilagay po natin sa bowl na may oil. So, make sure nyo po yung oil nyo, i-scatter nyo po sa buong bowl nyo kasi ito yung ma malagkit na dough. Gather lang po natin ito. Maglagay po ng, kayo ng kaunting oil sa inyong palat. Para hindi po dumikit yung dough sa kamay nyo. Ayan. Ayan po siya. Super lagkit na dough na to. But super soft naman po yung magiging kalalabasan ng inyong pagpisal. Okay. Everything. Yeah, we have a lot of things. 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 We have Malambot po ito na dough at saka malagkit. So, ganyan. To make sure you make it into a bowl. Oh, look at how soft it's that. Diba? Tsaka napaka-elastic. Tapos ilagay po natin sa a bowl na may oil. Ganyan. Siya. Now, let it rest for an hour. Make sure you cover niyo po yung dough niyo para hindi pa siya matuyo. Okay? habang uh, pinapatubo nyo siya ng one, isang oras. Meanwhile, while waiting for our dough na mag-rise po siya o kaya tumubo, pwede na po natin gawin yung ating filling. So, yung filling po natin is composed of cream cheese, um, powdered sugar, and vanilla. Okay? So, ilagay na po natin itong ating cream cheese dito sa ating bowl. Make sure nyo po yung cream cheese nyo is room temp. Mix that to sa glit bago natin ilagay yung ating powdered sugar. Ayan. So now we can put our uh, powdered sugar which is uh, one, half uh, one half cup of powdered sugar. 
Tapos mix natin uli hanggang sa mag-incorporate. Dahan-dahan lang po para hindi po magkatalsikan yung inyong powdered sugar sa buong bahay nyo o buong kitchen nyo. Kagaya ng ginawa ko ngayon. <laughs> siya. Pinis natin dito. Napakasarap po nitong feeling na to. Pag nagbibake po kayo, dapat po lahat ng inyong ingredients is always room temp. Kasi, para po mag-incorporate po talaga or kaya mag-mix po talaga yung lahat ng ingredients nyo. Kasi kung pag malamig po yung ibang ingredients nyo tapos yung iba is room temp, hindi po talaga siya mag-incorporate. So make sure, you always make sure all your ingredients are room temp unless na kailangan siya na cold para sa inyong ingredients o kaya inyong recipe. Okay? I-gather po natin yung ating sugar, na powdered sugar dyan sa gilid-gilid. Kasi hindi po yung mamimix kapag hindi po yung ginather. Sa gitna. Tapos tanggalin natin yan. Now I can put my vanilla extract, which is 1 teaspoon of vanilla extract. Hindi ko na po siya i-measure. Tatansyahin ko na lang po siya kasi tansyado ko na rin siya ang 1 teaspoon. And now, let's mix it again. Ayan! Ganun po magiging itsura ng inyong cream cheese filling para mamaya. So, ngayon, ililipat ko lang siya dito sa small bowl. Tapos, ikikip ko po siya ng astrum temp. You can put it in your refrigerator also. Kapag masyadong, pero pag masyadong mainit po, o kaya pag lalo pag summer, masyadong pong mainit, ilagay niyo po sa refrigerator. Tapos, 20 minutes before nun siya kailangan na, ilabas niyo na po siya sa refrigerator niyo. Okay? So, ilagay natin dito sa ating bowl. Ayan. Ayan siya. Na, and then we're gonna cover this one and put it in your refrigerator or kaya sa inyong counter. But I prefer po kapag summertime, refer refrigerate nyo siya, okay? Dito sa Canada, pa summer na po, kaya medyo mainit na din eh. Kaya ilalagay ko to sa cold place ng aking kitchen. O kaya ilalagay ko sa refrigerator pag medyo, na medyo masyadong malambot siya. Okay, so... Now, we'll see you in an hour pag ready na po yung ating dough. One hour later. So, after an hour, ito na po yung ating dough. Ready na po yan. Nag-double size na po siya. So, ngayon po, i-divide na po natin ito ng individually. So, nasa sa inyo po, gano'n po kalalaki yung dough, uh, yung pandisal na gusto nyo. Ako po, ginagawa ko po itong 24 pieces lahat for this uh, recipe. So, tayo. Simplify natin po. So, I have my counter clean na po. So, ngayon, ilalagay ko po ating dough dito sa ating counter. Okay, so ready na po tayo. I have my weighing scale here din po. Titingbangin ko po yung aking uh, pandisal para pare-pareho po yung laki. Yung ating filling. So, lagay natin dito. And meron na rin po akong breadcrumbs dyan sa ating uh, bowl. So, now, let's put some a little bit of flour sa ating counter. Kunti lang po, masyado. Ayan. Ayan, kunin natin itong ating dough. Oh, sobrang lambot ng ating dough. At saka sobrang ganda. Ayan. So now, gawin po natin ito ng parang lag. Tanggalin niyo po yung hangin. Nakalimutan ko pong tanggalin yung air ng ating dough. Oh, but we can make this one into like a log. Ganyan lang po. Tapos, i-divide po natin into 24 pieces. Or, kung gusto nyo pong mas maliliit, okay lang din po. Kung gusto nyo pong malaki, pwede din po. Nasa sa inyo kung gano'n po kalaki yung gusto nyo pandisal. Or, kaya, sin sinatawag natin dito sa Canada ng sweet bread. Filipino sweet bread, okay? 
I remember one of the Hollywood actor really loved Pandesal. Hindi ko lang matandaan kung sino yung actor na yun. Okay, so let's do this one. Nasa sa inyo po kung gano'n po karami yung gusto nyong feeling din. Okay? So, bilugin nyo lang po siya ng ganyan. And then, you make circle. Tapos, i-flat nyo siya. Ganyan. Tapos, ilagay nyo yung feeling sa gitna. Okay? Let's get our feeling. Marami itong feeling na nagawa natin. Kaya minsan, nagdinodobol ko yung aking recipe na to. Pero, depende po, as what I said earlier, depende po sa inyo, gano po karami na feeling ang gusto nyo sa inyong pandesal. Huwag masyadong marami na yung pag, kasi, pag sobrang dami naman, hindi, hindi nyo na siya mako-close. And then, lalabas yung feeling. So, make sure na sealed yung kuha nyo, yung pandesal nyo, yung feeling nyo sa loob. Na sealed, na sealed siya. Kung hindi po, pag naluto yung pandesal nyo, lalabas yung feeling na yan. Okay? So, now let's make it into circle again. Ayan. So, yan na po yung pandesal natin. Na ilalagay po natin dito sa ating breadcrumbs. Iko-coat po natin siya. Ayan. So, ganun po magiging itsura ng ating red velvet pandesal. No? Lagay na po natin dito sa ating tray. Ganyan lang po siya. Ayan. Last one. May kaunti po kong sobrang feeling. sumobra ako kong feeling. Pero masarap niyan yan. Ikikip ko yan sa refrigerator. O kaya gagawin ko dyan. Pinapalaman ko yan. Ginagamit ko sa slice bread ko. Yung toast. Pag nagtutoast ako ng bread, nilalagay ko yun sa taas. Napakasarap po. Toasted bread with cream cheese. nito, hindi po super, super tamis talaga. Katamtaman lang po. ilalim, diba sealed na sealed? So, katapos niyan, ikukot na natin siya ng ating breadcrumbs. Yung sobra pong breadcrumbs, kinikip ko yan siya. Kasi, kapag magawa po ko ng pandesal, ginagamit ko siya uli. Kasi hindi naman yan siya marumi. Okay. Ayan. Tapos na po tayo. Tampan lang po natin ito ng clean wrap. Ayan. Ito po yung ating red velvet pantisal. Magpapatubo na po tayo eh, ng 30 minutes. Much, much, much later. So, ngayon po, ready na po yung ating red velvet pantisal na ibig. 350 degrees Fahrenheit for 20 to 23 minutes. So, depende po sa oven nyo. May, as what I said in every video, uh, every oven have different calibra uh, calibrations. Put this one in the oven. Ang double size na siya. Ang mas tinutukin yung oven. Middle rock po yan siya. Sabay natin siya ng 20 to 23 minutes. 20 minutes later. Guys, natunap 
po yung ating red velvet patty sauce. So, kukunin na po natin sa ating oven. ating red velvet pandesa. Look at that! Wow. How yummy it is! So, ngayon po palamigin lang natin ng kaunti. Tapos, kain na na. Kain. So, makikita nyo po yung feeling lumabas kasi po yung iba naparami ko ng feeling kaya naglabasan. Pero masarap talaga yan. Okay? So, lagyan po natin din eh. Ayan na po. Wow! Red velvet pandesa. Look how yummy that! Napakasarap po niyan. marami yung feeling. Pwede naman po. Dagdagan nyo lang siya ng mas marami. Ayan. Tignan nyo naman. Super sarap niyan. Wow! Look at that. Yummy feeling. Kain po tayo. Look at how yummy that. Diba? Mmm, yummy. 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 Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell for more videos and updates. Thank you so much and have a good night, everybody. See ya!